و عرض سلام و ادب خدمت دانشجویان عزیز میخوایم بریم از مکالمه درس جدید رو شروع کنیم راد مهر هستم در خدمتتون هستیم با کلاس های مجازی توسط آموزشگاه زبان راد مهر کارسیشن سرونی سشنز مکالمه در هفتاد جلسه که به راحتی میتونید مکالمه اولیه رو داشته باشید خب میریم درس پنجاه و نه رو ادامه بدیم Guys, I'm pooped out. Let's take five. خب بچه ها من خیلی خستم. یه ذره استراحت کنیم یا بیایید یه ذره استراحت کنیم. خب چه کلمه ای رو میتونیم عوض کنیم در اینجا؟ کلمه I و M فائل و فیل البته فیل کمک. خب Guys, he's pooped out. Let's take five. He فعلش is میتونه باشه پس میاریم is مینویسیم he's pooped out let's take five بچه او خسته است بذارید یکم استراحت کنه بیایید یکم استراحت کنیم guys she's pooped out let's take five خب میگیم او خسته است بیایید یکم استراحت کنیم او در اینجا خانم هست در قسمت اول آقا بود مزکر هست guys they're pooped out let's take five بچه ها اونو خستن بیاید یکم استراحت کنیم Guys, we're pooped out, let's take five ما خستیم بیاید یکم استراحت کنیم در اینجا باز V و R باید عوض بشه جای R, V, R, U, R خب Guys, you're pooped out, let's take five بچه ها شما خستید بیاید یکم استراحت کنیم Pooped out به معنی خسته بودن هست خیلی خسته بودن خسته tired هست یا exhausted به معنی خیلی خسته بودن که اینجا هم pooped out اومده guys my friends pooped out let's take five بچه ها دوستم خسته است بیایید که مثل راحت کنیم guys our group members are pooped out let's take five از ای گروه همون یکم خستن بیاین یکم استراحت کنیم. I'm driving to the hospital. جمله بعدی با ماشین دارم میرم بیمارستان. خب کلمات که میتونن عوض بشن فائل و فعل هست. I am و hospital. بیمارستان. Hospital به جای بیمارستان میتونیم یه مکان دیگر رو بیان کنیم. خب. He's driving to the hospital. او داره میره بیمارستان. She's driving to the hospital. او خانم داره میره بیمارستان دقیق کنید اینجا فعل اصلی من is driving هست داره رانندگی میکنه در واقع is که عوض شد در اینجا هم are به جای is اومده فعل کمکی هست خب she's driving to the hospital we're driving to the hospital ما داریم میریم بیمارستان they're driving to the hospital اونها دارن با ماشین میرن بیمارستان در اینجا که درایو اومده در واقع همون رفتن به بیمارستان هست فقط به جای که بگیم دارم میرم میریم میگیم با ماشین خودم دارم میرم با ماشین خودمون با ماشین خودشون خب my boss is driving to the hospital رئیسم داره میره بیمارستان My colleague is driving to the hospital. همکارم داره میره بیمارستان. My their friends are driving to the hospital. دوستاشون دارن میرن بیمارستان. جمع بودن دلیل بر این نیست که همه دارن رانندگی میکنن، بلکه به معنی اینه که همه با ماشین خودشون دارن میرن بیمارستان. خب. My friend is driving to the hospital. دوستم داره میره بیمارستان با ماشین خودش. My sister خب کلماتی که میتونیم به جای قسمت اول بیاریم اینجا آوردن که برای جمله رو نمی نویسیم. My sister is driving to the hospital My brother is driving to the hospital My aunt is driving to the hospital Aunt به من یه امه و خاله هست Sister و brother که همه میدونن Sister خواهر Brother برادر My uncle is driving to the hospital Uncle امو و دایی هست My friend is driving to the hospital or my friend's sister is driving to the hospital. خب قسمت قبلی اینجا گفتی my friend is driving to the hospital. 
اینجا اومدیم میگیم my friend's sister خواهر دوستم داره میره بیمارستان خب این قسمت نوشتیم singular چیزی که جالب توجه هست و باید دقت کنیم اینه که apostroph s در آخر کلمه به من یه اسم مالکیت هست my friend is my friend's sister خب اینجا در واقع my friend is نیست my friend's اسم مالکیت هست is مخفف is نیست خب اینجا مفرد هست خب از کجا تشخیص بدیم این مفرد یا جمع از اپاستروف اسش میتونیم تشخیص بدیم اگر اپاستروف اس کنار هم اومد میشه مفرد اگر اس بعدش اپاستروف اومد میشه جمع یعنی در واقع اینجا یه اس دیگه ای بوده که اونو حسب کردیم شده my friends که به جای اون میگه my friends my friends sister are خب این فعلمون هم نشون میده که این قسمت جمع هست my brother's friend is going to the hospital دوست برادرم my aunt's colleague همکار خاله یا امم my uncle's boss is رئیس امو یا داییم داریم میره بیمارستان خب به جای بیمارستان هم شما میتونید مکان رو عوض کنید و مکان های مختلف بنویسید چون مکان ها رو در پایین توی تمرین دیگه این قسمت نوشتم دیگه اون قسمت مکان ها رو ننوشتیم میتونید از این مکان ها استفاده کنید و جملات قبلی رو باز با همین مکان ها بیان کنید خب یه جمله ای داریم اصطلاح هست در اینجا من یه خاصی در واقع اینجا توسعه پیدا نمی کنه. خب better late than never دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است اینجا دیگه این اصطلاح هست ما این رو نمیتونیم تبدیل کنیم به جملات دیگه میریم جمله بعدی I used to go to the gym سابقا میرفتم باشگاه خب used to به معنی سابقا هست بعد یوز تو همیشه فعل به شکل ساده میاد این هم در نظر داشته باشید. آی فائل میتونه عوض بشه و مکان میتونه عوض بشه. We used to go to the school. ما سابقا میرفتیم مدرسه. We used to go to the university. به جای سکول گذاشتیم. سابقا میرفتیم دانشگاه. We used to go to the coffee shop. سابقا میرفتیم کافی شاپ. You used to go to the restaurant. سابقا می رفتید رستوران. You used to go to the bakery. سابقا می رفتید نانبایی. You used to go to the stadium. سابقا می رفتید استادیوم باشگاه ورزشی. They used to go to the train station. سابقا می رفتن اسکاه قطار. مثلا برای رفتن به یه جایی از اسکاه استفاده می کردن. ما می تونیم بگیم سابقا اسکاه قطار می رفتن. They used to go to the airport. They used to go to the airport. سابقا می رفتن فرودگاه. He used to go to the factory. سابقا می رفت فکتری کارخونه. He used to go to the farm. سابقا می رفت مزرعه. He used to go to the swimming pool. سابقا می رفت شنا یا استخر. She used to go to the hairdresser. سابقا می رفت آرشگر یا she used to go to the butchers butcher قصاب سابقا می رفت یعنی از قصابی یه چیزی می گرفت مثلا برای گرفتن یا خریدن گوش می رفت قصابی الان دیگه میره مثلا فروشگاه از فروشگاه می خرن بیشتر مردم الان به جای هردرسر ما چی میتونیم بیاریم اگر هی باشه در اینجا میتونیم باربر شاپ بیاریم هی یوست تو گو تو دی باربر شاپ مای فرند یوست تو گو تو دی جیم دوستم سابقه میرفت جیم یا باشگاه هیز فرند یوست تو گو تو دی چرچ بوک شاپ اور بار دوستش سابقه میرفت کلیسا یا سابقه میرفت کتاب فروشی سابقه میرفت بار خب میریم جمله بعدی رو شروع کنیم. She's taller than you. او از تو, بز... از تو بلندقدر هست یا بلندقدر از تو هستش. خب 
در اینجا میتونیم فایل و فعل رو عوض کنیم و مفعول رو میتونیم عوض کنیم که زمیر مفعولی هست خ... پس زمیر مفعولی رو اول بهتر من بگم بعد بریم جملات رو عوض کنیم برای اینکه زمیر مفعولی رو خوب یاد بگیریم میتونیم بگیم میوهمارت آسیودم میوهمارت آسیودم این میشه زمیر مفعولی خب He's taller than me. او بلندتر از من هست. We're taller than them. ما از اونا بلندترین. They're taller than you. اونا از شما بلندترن. You're taller than her. شما از او بلندتر هستید. My brother's taller than you. برادرم از شما بلندتر هستش. My sister is taller than me. خرم از من بلندتره. My teacher is taller than you. معلمم از شما بلندتر هست خب میریم جمله بعدی he is sick because he is coughing او بیماره به خاطر اینکه داره سرفه میکنه خب در این قسمت هم فقط فایل ها رو عوض کنیم فایل قسمت اول و فایل قسمت دوم رو عوض میکنیم she is sick because she is coughing او بیمار هست برای اینکه داره سرفه میکنه we are sick because we are coughing ما بیماریم برای اینکه ما داریم سرفه میکنیم در سک بیکاز در کافن این قسمت اینجا با حرف کوچیک خواهد بود خب یور سک بیکاز یور کافن شما بیماری برای اینکه دارید سرفه میکنیم ما برال سک بیکاز هیز کافن برادرم بیماره برای اینکه داره سرفه میکنه مای کالگ سک بیکاز هیز کافن همکارم بیمار هست برای اینکه داره سرفه میکنه Stop playing with your mobile. خود جمله بعدی با موبایل بازی کردن رو بس کن. خب. I believe that doing business alone is really perfect. باورم بر این هستش که تنها تجارت, تجارت واقعا عالی هستش. تنها تجارت واقعا عالی هستش. خب. We believe that doing business alone is really perfect. ما باورمون بر این هست که تنها تجارت کاملا عالی هست واقعا عالی هست You believe that your business alone is really perfect شما باورتون بر این هست They believe that your business alone is really perfect اونها باور دارن He believes خب یادمون هست که فایلمون اگر he, she, it بود و فعلمون فعل اصلی بود اصلی سبم شخص خواهد گرفت در زمان حال ساده He believes that she believes that. خب در این قسمت در سه پنجاه نافه پایان میرسه با در خدمتتون هستیم با کلاس های مجازی و آنلاین توسط آموزشگاه زبان رادمر روز خوبی داشته باشید Have a good time